hoy vamos, vamos a ver algo de, de los partidos políticos. Vamos a ver sus características y sus principales funciones. Eh, para ya la, la próxima clase ver o, o poder observar lo que, son los, lo, lo, lo que son los partidos políticos tradicionales aquí en Argentina, sus principales características y a quienes representan. Eh, nosotros venimos abordando el sistema de democracia y yo les dije, digamos, que el sistema de partidos políticos y el, el sistema de sufragio también, digamos, son las bases fundamentales de, de lo que son las democracias indirectas o las democracias representativas. Hoy vamos a ver el partido político. Los partidos políticos son el principal nexo entre la sociedad civil y la sociedad política, entre la sociedad y las instituciones políticas que de alguna manera construyen la democracia y ayudan a su normal funcionamiento. Entonces, los partidos políticos serían el nexo entre la sociedad civil y, insisto, la este, sociedad política. Pero tienen... Eh, di diferentes características y diferentes funciones. Le leo un poquito. ¿Qué es un partido político? Un partido político es una asociación de personas que se unen entre sí porque comparten las mismas ideas políticas y en consecuencia desean acceder al gobierno para ejercer el poder conforme a ese ideario político. Es decir, que es un grupo de personas que tienen el mismo pensamiento o la misma dirección política y que tratan de llegar al poder para establecer cambios de acuerdo a su visión. Esta este sería la definición de un partido político. Tenemos diferentes tipos de partidos políticos. En Argentina tuvimos todos los, todos los diferentes tipos de partidos políticos, con, con el Partido Autonomista Nacional, un partido declarado tinte conservador, con Unión Cívica Radical, un, un partido que representaba a los sectores medios, y con el peronismo o el justicialismo, que, que es el partido que representa a los sectores populares. <coughs> Acá vamos a ver tres tipos de partidos. Los partidos de masas. Estos son los partidos que se basan en la población apoyándose en los atractivos de sus líderes y no tanto en la fuerza de su estructura orgánica, es decir, de estructura de partido. Este, este es un partido característico, digamos, tiene su origen, eh, posteriormente a la revolución industrial cuando los trabajadores, digamos la gran masa de la población, por eso se habla de partido de masas este, veía que sus derechos, digamos que trabajaban mucho, que se les pagaba poco que estaban perdiendo su trabajo que quedaban en la calle ahí nacen, digamos, los primeros partidos políticos de masa con líderes, digamos, carismáticos que tienen buena habla, buena retórica eh, son partidos que son apoyados masivamente por la gente y comienza, eh, estos partidos tienen su origen, como yo le dije, posteriormente a la revolución industrial 1700, 1760, con el grueso de la población, con el grueso de los trabajadores industriales, etcétera, o de los trabajadores de los talleres artesanales, estaban quedando sin trabajo, los que conservaron su trabajo trabajaban mucho en malas condiciones. Ahí nacen los partidos de masa para tratar de, vamos a decir, de, de paliar contra esta situación y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que no tenían ninguna representación política en ese entonces. Después tenemos los partidos políticos de cuadros, y son los que sus militantes eh, son formados en política ideológicamente basándose en la doctrina y principios de la misma. ¿Sí? Estos son, digamos, los cuadros este, que agarran una doctrina, un, 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 digamos, característica de un, de, de un partido que ya es añoso, y la siguen a rajatabla. Su influencia en la población está dada por el trabajo político de sus militantes más que por la influencia de sus líderes como en los partidos de masa. ¿Sí? Por ejemplo, el Partido Comunista. Este, digamos, este tipo de partida de cuadro, eh, más que apoyándose digamos, en la influencia de líderes carismáticos, este, lo que hace es apoyarse en el trabajo de base, en el trabajo en el territorio, ¿sí? en el trabajo que pueden llegar a hacer sus militantes en el territorio, en los barrios carenciados, en ciertos sectores donde haga falta. Bueno, ahí es donde se hacen fuertes, fuertes estos tipos de partidos políticos. Y por último tenemos los partidos de ideología, ¿sí? que son los partidos que basan su influencia en la fuerza de sus ideas y conceptos o apreciaciones de la realidad. Se asigna fundamentalmente a ellos la formación de cuadros políticos y estructuras orgánicas. Ejemplo, 
Eh, bueno, esto es un ejemplo de otro país, pero eh, digamos estos tipos de partidos se basan en la fuerza que pueden llegar a tener sus ideas sobre la concepción de la realidad. Eh, y son, digamos, son partidos que son sumamente ordenados, este, pero también tienen su contraposición de que no cambian mucho en el tiempo, por lo tanto, cuando la sociedad, como la sociedad hoy cambia tan vertiginosamente, las ideologías tienden a romperse, ¿sí? Este, entonces, por eso, digamos, esto, estos partidos políticos no tienen buen, mucha vida, digamos, en, en la actualidad, porque como les cuesta cambiar, porque son, base, son partidos de base ideológica, y las sociedades cambian tan rápido que es como que no se acomodan rápido los cambios. Por lo tanto, no duran mucho tiempo. Yo les decía que además de estas características, digamos, de los partidos políticos, también tenemos funciones. Los partidos políticos cumplen funciones evidentes, además, digamos, de, de tener un lazo entre la sociedad civil y la sociedad política. Primero, encauzar la voluntad popular. Es decir, que a través, digamos, del voto de la elección de nuestros representantes por determinado partido, nosotros encauzamos nuestra voluntad popular frente a la imposibilidad de poder ir a una plaza y votar, digamos, a mano alzada este, por las leyes que van a regir el destino de todo un país. Otra de sus funciones es educar al ciudadano para encarar su responsabilidad política, porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como ciudadanos. Una de ellas, por ejemplo, es ir, ir a votar, interesarse, digamos, por lo por los asuntos del, de, del lugar en donde nosotros vivimos. Entonces los partidos políticos, cuando uno forma parte de un partido político, o va a un partido político, a la sede de cualquier partido político, ahí es como que uno toma más conciencia de la responsabilidad que tiene como ciudadano. Este, bueno, lo que yo les decía, servir de eslabón entre la opinión pública y el gobierno, en nuestro caso vamos a decir entre la sociedad civil nosotros y las instituciones que son las sociedades políticas, Cuatro, seleccionar la élite que debe conducir los destinos del país. Y esto es, este, aunque no se diga, esto se hace en los partidos políticos. Quizás no tanto en los partidos políticos de base, digamos, como los partidos comunistas o socialistas, pero sí en los partidos políticos que tienen ya determinada envergadura. En el interior, digamos, se, se arregla quién va a ir, quién va a ser presidente, vicegobernador, intendente, concejal etcétera. Eso es lo que se le critica a la mayoría de los partidos políticos hoy en Argentina. Es como que no, no, no es cierto, digamos, que todas las personas eh, con ciertos años de residencia acá y ciertas características puedan participar, digamos, puedan, puedan participar seriamente de una elección. Cualquiera lo puede hacer, digamos, pero no, 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 no todo partido tiene los recursos necesarios para campaña, en la radio, en la tele, etcétera para aspirar a una presidencia, a una gobernación, ¿sí? Digamos, eh, en, en, digamos, en el papel está escrito que sí, pero no todo. Si no, no, si no, no este, serían electos los, casi los mismos, las mismas personas todos los años, ¿sí? Fíjense, partidos como la Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, hoy cambiemos, este, son partidos de, que tienen gran poder adquisitivo <coughs> para para poder aspirar, digamos, a puestos como presidenciales, a gobernación, etcétera, como para cambiar la realidad. Entonces, y ellos, como son partidos tan grandes, es como que ya arreglan todo internamente para cuando salen las listas. Por eso, digamos, tan buenas las pasos, las elecciones que hacen antes de las elecciones presidenciales. Porque así cada uno de nosotros, digamos, podemos elegir la lista y no la eligen ellos, ¿sí?, eh, aunque también todo es relativo, digamos, acá en nuestro sistema de partidos políticos. Es bueno, es joven, pero tiene ciertos vicios, como estas cosas que yo te estoy contando, que no son difíciles de resolver, que se resuelven a lo largo de los años. Varios años. Y bueno, y después otra de las funciones es proyectar la política de gobierno y controlar su ejecución. Eso es quizás lo más importante, controlar la ejecución de los planes que se prometen durante la plataforma electoral. Este, que no se hace, casi nadie lo hace, si sí, se llega al gobierno y es como que, como que las promesas de campaña varias quedan olvidadas. Bien, esto sería, digamos, lo, lo concerniente a los, a los partidos políticos, chicos, espero que, que se haya entendido y le haya servido. Ya la próxima clase vamos a ver este, lo que tiene que ver con eh, los partidos políticos más característicos de nuestro país.
de la República Argentina. Les dejo un abrazo enorme. No salgan, si tienen que salir, por favor, distanciamiento social, alcohol en gel y barbijo. Los quiero mucho, chicos. Abrazo.